নমস্কার আমরা এসো গল্প করি আজ আপনি শুনবেন আদিম সুন্দরবনের একটি রোমহর্ষকর গল্প হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখা সুন্দরবনের মানুষ বাঘ গল্প শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট এসো গল্প করিকে যদি আপনি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আজই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল এসো গল্প করিকে আর শুনতে থাকুন আমাদের প্রত্যেকটি নতুন নতুন গল্প শুরু হচ্ছে আজকের গল্প সুন্দরবনের মানুষ বাঘ বাংলাদেশে তখনও ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং মোঘল রাজশক্তিও হয়ে পড়েছে নৃতান্তই দুর্বল দিল্লিতেও বাদশাহ আছেন এবং বাংলাতেও নবাব রয়েছেন কিন্তু তাদেরও নাগালের বাইরে তখন ছিলেন এমন সব রাজা রাজরা যাদের স্বাধীন ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না নিজের নিজের এলাকায় তাঁরা ছিলেন নিরঙ্কুশ দণ্ডমুক্তের কর্তা আর আমাদের গল্পের আরম্ভ সেই সময় সুন্দরবন আজ বাঘের জন্মস্থান বলেই বিখ্যাত কিন্তু এমন এক সময় গিয়েছে যখন সুন্দরবনের নানা দিকে ছিল বড় বড় জনবহুল নগর ও গ্রাম তখনও সেখানে অরণ্য ছিল বটে কিন্তু সে হচ্ছে লোকারণ্য আজও শিকারীরা বন্দুক হাতে করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে সেসব জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান ভগ্ন প্রাসাদ দুর্গ মন্দির তাদের ভেতরে হয়তো আজ আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দল ইতিহাস বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অনেক অংশই এইভাবেই সুন্দরবনের কবলাগতই হয়েছে আসলে তখন সুন্দরবনই ছিল বটে কিন্তু তার আকার এখনকার মতো এতটা বৃহৎ ছিল না এই অঞ্চলে এক সময় একটা মস্ত বড় রাজ্য ছিল তার রাজধানীর নাম পুষ্পপুর এখানে সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করতেন মহারাজ ইন্দ্রদমন ইন্দ্রদমন ছিলেন সর্বগুণে গুণী মহারাজা তার শাসনে থেকে প্রজাদের সুখ সৌভাগ্যের সীমা ছিল না এমনকি প্রজারা পুষ্পপুরের সঙ্গে পুরাণ বিখ্যাত রাম রাজত্বের তুলনা করত সগৌরবে এইরকমই একদিন সকালবেলায় মহারাজ ইন্দ্রদমন তার প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করলেন মন্ত্রী এসে দেখলেন মহারাজের কপালে চিন্তার রেখা একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ এমন অসময়ে হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন মহারাজ মৃদু হেসে বললেন কারণ আছে মন্ত্রীবর কাল থেকে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে মহারাজ আপনার মন ব্যাকুল কিন্তু কেন বহিঃশত্রু কি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে না মন্ত্রী মশাই ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাজ্য আমার নিরাপদ প্রজাদের দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই কিন্তু ব্যাকুলতা জেগেছে আমার মনের ভিতরে তবে ব্যাকুলতা কিসের মহারাজ মন্ত্রী ইহকালে আমার তো কোনো অভাবই নেই কিন্তু কিন্তু পরকালের জন্যে কিছুই যে সঞ্চয় করতে পারিনি এই রাজত্ব কাঁধে করে আমি তো বৈতরণীর পরপারে যেতে পারব না সেই জন্যই ব্যাকুল হয়েছি মহারাজ আপনি কি করতে চান আমি যদি কিছুদিন তীর্থে গিয়ে ধর্মচারণ করে আসি তাহলে হয়তো পরকালের একটা উপায় হতে পারে আপনার মত কি মন্ত্রী মহারাজ আপনি হচ্ছেন রাজ্যের মাথা আপনি না থাকলে রাজকার্যে অনেক বাধা উপস্থিত হতে পারে আপনাকে আমরা ছাড়তে পারব না চিরটা কালে আপনারা আমাকে ইহকালের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলেন না তার হয় না মন্ত্রী তীর্থ পর্যটন করা হিন্দু রাজাদের একটা প্রধান কর্তব্য এবং কাজ আপনারা আমাকে আর কর্তব্য পালনে বাধা দেবেন না আমি মনস্থির করে ফেলেছি কিন্তু মহারাজ আপনার অবর্তমানে রাজ্যের ভার কে নেবে যুবরাজ্যে এখনো সাবালক হয়নি রুদ্রনারায়ণ রুদ্রনারায়ণের নাম শুনেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে পড়ল 
কিন্তু তার গাম্ভীর্য মহারাজাকে বাধা দিতে পারল না তিনি যথা সময়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়লেন কিন্তু মন্ত্রীর দুর্ভাবনার কারণও রয়েছে রাজা না হয়েই রুদ্র নারায়ণ দেশময় এমন সুনাম কিনেছিলেন যে প্রত্যেক লোকেই করত তাকে জমের মতো ভয় লোকের ওপরে অত্যাচার করা কারোর হাত কারোর পা কেটে নেওয়া প্রজাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এইসব ছিল তার কাছে মজার খেলা তার নিষ্ঠুরতায় কত প্রজাই যে শহর ও গ্রাম ছেড়ে প্রাণের ভয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে তার আরই অত্যা নেই মহারাজা তার এই অবাধ্য ভাইটিকে ভালোবাসতেন কারণ শিশুকাল থেকেই তিনি পুত্রাধিক স্নেহে তাকে লালন পালন করে আসছেন রুদ্রনারায়ণের অত্যাচার কাহিনী শুনলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন ক্রুদ্ধ হতেন এবং ভাইকে সৎ উপদেশও দিতেন কিন্তু কোনো কঠোর শাস্তির কথা তার মনে আসত না সব দিকে গুণবান মহারাজা ইন্দ্রদমনের দুর্বলতা ছিল ওই একটি মহারাজের তীর্থগমনের পর এই রুদ্র নারায়ণের হাতেই পড়ল এত বড় রাজ্য চালনার ভার এবং দুদিন যেতে না যেতেই তার কঠিন রাজদণ্ড পরিচালনায় দিকে দিকে উঠল প্রজাদের মর্মভেদী আর্তনাদ মন্ত্রীরা সর্বদাই ভয়ে তটস্থ একটু এদিক ওদিক হলে তাদের রাজভ্রাতার মুখের কথায় কাঁধের ওপর থেকে মুন্ড খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেশের কোনো সাধু লোকই সুপরামর্শ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন না রাজভ্রাতার চারিপাশে এসে ঝুঁটল যত সব অত্যাচারী তুষ্ট জমিদার প্রতিদিনই হতে লাগলো নতুন নতুন কড়া আইন জারি হঠাৎ একদিন শোনা গেল রাজভ্রাতার হুকুম হয়েছে বোনের ভেতর কেউ হরিণ শিকার করতে পারবে না হরিণ বধ করলেই নাকি প্রাণদণ্ড হবে রুদ্রনারায়ণের সমস্ত অত্যাচার ও খেয়ালের কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে ছয় মাস যেতে না যেতেই প্রজারা সর্বদাই প্রার্থনা করতে লাগল কিন্তু ইন্দ্রদমনের তাড়াতাড়ি ফেরার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না তিনি যে এখন ভারতের কোথায় কোন তীর্থে পর্যটন করছেন সে খবরও কেউ জানে না পুষ্পপুর শহর থেকে মাইল পঞ্চাশ তফাতে একটা গ্রাম ছিল গ্রামের নাম হল ময়নাপুর রবীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সেখানকার জমিদার এ অঞ্চলে এইখানেই হচ্ছে শেষ গ্রাম কারণ এই গ্রামের পর খানিকটা চাষ জমিও মাঠ আর তার পরই আরম্ভ হচ্ছে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল তখন বর্ষা নেমেছে সবুজ বনের ওপরে আকাশ মেলে দিয়েছে তার কাজল কালো মেঘের আচল মাঠের ওপরে এবং জঙ্গলের ভেতরে কোথাও থই থই জল কোথাও দুই ইঞ্চি পুরো আঠার মতো কাদার ফুলে এবছরে বর্ষা এখানে এসেছে একটা দুর্ভাগ্যের মতো কারণ অতিরিক্ত জল ঝরে ক্ষেতের সমস্ত ফসলই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং চাষিদের ঘরে ঘরে উঠেছে হাহাকার সেদিন সকালে জঙ্গলের ভেতরে একজন লোককে দেখা গেল তার পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড় মুখে ভয় আর হাতে একটা ধনু পান ঝোপের ঝাড়ের ভেতর দিয়ে চোরের মতো এগোতে এগোতে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে তারপর সতর্ক চোখে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে তারপর আবার অগ্রসর হচ্ছে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে সামনের দিকে জঙ্গল সেখানে ঘন নয় মাঝে মাঝে গাছপালা ছোপঝার আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘাস জমি এই রকমই একটা ছোট্ট সবুজ জমির ওপরে দেখা গেল এক দল হরিণকে তাদের দেখেই লোকটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে তাড়াতাড়ি ধনুকে বান লাগিয়ে লক্ষ্য স্থির করে বান ত্যাগ করল একটা হরিণ তক্ষুণি মাটির ওপরে পড়ে ছটপট করতে লাগল আর বাকিগুলো পালিয়ে গেল লোকটি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একখানা বড় ছুরি বের করে আহত হরিণটাকে বার কয়েক আঘাত করল 
হরিণটার দেহে যতটুকু প্রাণ বেঁচে ছিল সেটুকুও বেরিয়ে গেল এমন সময় হঠাৎ পিছনে একটা পায়ের শব্দ মনে হলো লোকটা চমকে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল তার মুখটা এখন ভয়ে মরার মতো সাদা হয়ে গিয়েছে তার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা যুবক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ দেহ এবং বলিষ্ঠ গরণ তার তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে বড় ঘরের ছেলে আগন্তুক গম্ভীর স্বরে বলল তোমার ছোড়া নামাও নিধিরাম তুমি কি আমাকেও মারতে চাও নিধিরামের হাত থেকে ছোড়াখানা পড়ে গেল এবং সেও তাড়াতাড়ি হাত জোর করে ক্ষমা চাইল আমাকে আমাকে মাফ করুন তিন দিন আমি খেতে পাইনি আজ আজ এই হরিণটাকে না মারলে আমাকে মারা পড়তে হতো মাফ করুন আমার হরিণটা মেরেও আজ তো তোমাকে মারা পড়তে হবে নিধিরাম তুমি কি জানো না এ রাজ্যে হরিণের শিকারের শাস্তি হচ্ছে সুলদণ্ড নিধিরাম হতাশ ভাবে বলল জানি কর্তা মশাই জানি না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই কি ভালো নয় জমিদার বাবু আমাকে আজ পথের ভিকারি করেছে আমার আর মাথা গোজবার ঠাই নেই তুমি তো রাঘব রায়ের প্রজা আগে হ্যাঁ কর্তা মশাই কিছুদিন আগেও আমি তাই ছিলুম কিন্তু তো আজ আমি ভগবানের প্রজা যদিও তিনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে রাজি নন হ্যাঁ নিধিরাম রাঘব রায় যে বড় কঠিন লোক সে কথা এই অঞ্চলে সবাই জানে কিন্তু তিনি তোমার কি করেছেন তিনি কথা মশাই তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন এবারের বর্ষায় আমার খেতে ফসল হয়নি তাই খাজনা দিতে পারিনি সেই দোষে জমিদার বাবু আমার ঘর বাড়ি দখল করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বউ আর ছেলে মেয়ে নিয়ে আমাকে গাছতলায় এসে বসতে হয়েছিল কিন্তু কর্তা বসাই গাছতলায় বসে কি আর বাঁচতে পারে বউ আর মেয়েটা গেল হপ্তায় ওল আউট হয়ে মারা পড়েছে ছেলেটাকে নিয়ে বেঁচে আছি খালি আমি তাই আমি আর সইতে না পেরে পরের ভিতরে সে মেরেছে এই হরিণটাকে এর জন্য যদি মরতেও হয় তাহলে অন্তত আমি ছেলেকে খাইয়ে আর নিজে খেয়ে দিয়ে পেট ভরে ভর পেটে মরতে পারবো যুবকের দুই চোখে জাগলো দয়ার আভাস সে জিজ্ঞাসা করল তোমার ছেলে কোথায় নিধিরাম নিধিরাম আঙুল তুলে বোনের বাইরের দিকে দেখিয়ে বলল ওইখানে একটা গাছতলায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি যুবক অল্পক্ষণ নীরবে কি যেন একটা ভাবল তারপর বলল আচ্ছা নিধিরাম তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে চলো তারপর দেখা যাবে তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না নিধিরাম যেন নিজের কানকে বিশ্বাসই করতে পারল না খানিক্ষণ সে হাঁ করে যুবকের পানে তাকিয়ে রইল তারপর বিস্মিত স্বরে বলল কর্তা মশাই আমি যাব আপনার বাড়িতে আমি যে রাজার হরিণ মেরেছি নিধিরাম হরিণের পাল যখন আমার প্রজাদের খেতে এসে অত্যাচার করে তখন আমাকেও মাঝে মাঝে দু চারটে মারতে হয় বইকি এসো এসো নিধিরাম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসো অন্তত আমার গোয়াল ঘরের কোনেও তোমাদের জন্য একটুখানি জায়গা হতে পারে নিধিরাম যুবকের সঙ্গে অগ্রসর হল এই যুবকের নাম রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ইনি ময়নাপুরের তালুকদার তিন বছর আগে রবীন্দ্র নারায়ণের পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন রঘুনাথপুরের জমিদার রাঘব রায় এই তালুক থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি তবু আজ ময়নাপুর তালুকের ওপরে তার শনির দৃষ্টি হয়ে আছে সর্বদাই জাগ্রত
এদিকে দুপুরবেলা বোনের চারিদিকে তদারক করতে করতে পাইক হারু সর্দার এক জায়গায় এসে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাটির ওপরে লেগে রয়েছে অনেকখানি রক্তের দাগ হারু সর্দার নিজের মনে মনে বলে উঠল এখানে দেখছি হরিণ টরিন মারা হয়েছে কিন্তু মারলে কে আর বেটা মেরে গেল কোন দিকে তাকে বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না এদিক ওদিক দু একবার চোখ বুলিয়ে সে দেখতে পেল কাদার ওপরে দুজোড়া পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে বুঝল এখানে যে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের একজনের পায়ে জুতো রয়েছে আর একজনের খালি পা সেই দুজোড়া পায়ের ছাপ কাদার ওপর দিয়ে বরাবর বোনের বাইরে চলে গিয়েছে হারু সর্দার তার অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগল তারপর সেই চিহ্ন ধরে সে একেবারে হাজির হয়ে গেল ময়নাপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়ির ফটকের কাছে আর সেখান থেকে সে দেখতে পেল চৌধুরী বাড়ির বাইরেকার উঠোনে বসে নিধিরাম এক মনে একটা মৃত হরিণের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে দিচ্ছে হারু আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না সিধে চলল একেবারে রঘুনাথপুরে ময়নাপুর থেকে রঘুনাথপুর বেশি দূর নয় আর ময়নাপুরের মতন রঘুনাথপুরেরও গ্রামখানি খানিকটা ছোটখাটো নয় তাকে একখানা মস্ত গ্রাম বা ছোট নগরও বলা চলে চারিদিকে অনেক লোক যাওয়া আসা করছে প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ি দেখতে প্রায় কেল্লার মতনই ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে হারু একেবারে হাজির হল রাঘব রায়ের কাছে রাঘব রায় হচ্ছে এ অঞ্চলের একজন জবরদস্ত মস্ত জমিদার তার ওপরে সে হচ্ছে রাজভ্রাতা রুদ্রনারায়ণের একজন বিশেষ বন্ধু এবং এই জন্যে সকলে বিশেষ করে গরিবরা তাকে জমের মতো ভয় করত ভয় করবার কারণও ছিল যথেষ্ট এখানকার লোকজনের ওপরে সে এত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না হারু সর্দার ঘরে ঢুকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বলল হুজুর রাজার হরিণ সাবার হরিণ সাবার মানে কি রে কে সাবার করলে হুজুর ময়নাপুরের রবীন চৌধুরী আমি নিজের চোখে দেখে এইছি রবীন চৌধুরীর উঠোনে বসে সেই ব্যাটা নিধিরাম হরিণে সাল সারাচ্ছে ওই রবীন চৌধুরী বটে এতদিন পরে হতভাগাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি খুদে তালুকদার রবীন চৌধুরী আর পথের বিকিরি নিধিরাম এখনই আমি মহান্ত রামগিরির কাছে চললুম দেখি রবীন চৌধুরীর চোখ দুটো উপরে আর তার হাত দুটো কেটে নিতে পারা যায় কিনা হুজুর এত বড় একটা খবর এনে দিল আমাকে পুরস্কার টুরস্কার দিবেন নি পুরস্কার হ্যাঁ পুরস্কার তুমি পাবে বইকি আগে মহান্ত মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে রবীন চৌধুরীর মুন্ডবাদ করে আসি তারপর হবে তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা এই কে আছিস রে শিগগির একদল পাইক আর তিরন্দাজ নিয়ে আমার সঙ্গে চল হরু তুইও আমার সঙ্গে বেরিয়ে পর দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করে রবীন একবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন বাড়ির সামনে একটা বড় মাঠ বৈকেলের সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে হঠাৎ দূরের মাঠের একটা দৃশ্য রবীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাঠের ওপর দিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র লোক আর তাদের আগে ঘোড়াই চুড়ে কে ওটা রঘুনাথপুরের রাঘব রায় দুপুরে পাইক হারু সর্দার যে তার বাড়ির উঠানের ভিতর দিকে উঁকি মেরে গিয়েছিল এ খবর তিনি পেয়েছিলেন আগেই তারপর এখন তার চিরশত্রু রাঘব রায়কে সদল বলে এগিয়ে আসতে দেখে আসল ব্যাপারটা তিনি খুব সহজেই বুঝে ফেললেন কিন্তু রবীন চৌধুরী ভয় পাবার ছেলে নন গলা তুলে হাঁক দিলেন সুন্দরলাল সুন্দরলাল হচ্ছে তার পাইকদের সর্দার সে এসে সেলাম ঠুকে বলল কি হুকুম করতাম মশাই আদেশ করুন সুন্দরলাল সে গিয়ে জনকায় লোক নিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে পতাক লেতারো সঙ্গে হাতিয়ার নিতে বলো না 
রঘুনাথপুরের রাঘব রায় আসছে আমার বাড়িতে হানা দিতে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে আর একটা ছোকরা বেরিয়ে এসে বলল কর্তামশাই আমিও তীর্থনুক ছুটতে পারি আমিও সুন্দর দাদার সঙ্গে যাব রবিন একটু ঘাড় নেড়ে হেসে সায় দিলেন ছোকরা আল্লাদে আটখানা হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল সে হচ্ছে শামু রবিনের প্রজা বিশুলালের ব্যাটা দুপুরবেলায় বাপকে ফাঁকি দিয়ে সুন্দরলালের কাছে এসেছিল আড্ডা মারতে কর্তামশাই কর্তামশাই আমার জন্য আপনি বিপদে পড়বেন কেন তার চেয়ে ওদের কাছে গিয়ে আমি নিজের দোষ স্বীকার করে আসি আমাদের কপালে যা আছে যা আছে তাই হবে চুপ করো নিধিরাম বাজে বক বক করো না রবীন চৌধুরী যাকে আশ্রয় দেয় তাকে কখনো ত্যাগ করে না তার জন্য সে সব বিপদ সইতে প্রস্তুত যাও তুমি লুকিয়ে থাকো কে আজ আমি রাঘব রায়ের বীজ দাঁত ভাঙবো তবে ছাড়ব খানিক পরে দলবল নিয়ে রাঘব রায় যখন চৌধুরী বাড়ির কাছে এসে পড়ল তখন সেও একটু বিস্মিতভাবেই দেখল তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রথমেই রবীন চৌধুরী তারপর সুন্দর লাল ও রামু আর তার পিছনে ছয়জন পাইক রবিনের হাতে ধনুক কোমরে তরবারি রামু ও সুন্দরলালেরও সেই হাতিয়ার আর পাইক ছজনের হাতে বড় বড় লাঠি আর কাঁধে ছোলানো ধনুক তীরধনুকে রবিনের দক্ষতা ছিল এ অঞ্চলে বিখ্যাত লাঠি খেলাতেও তার জুড়ি পাওয়া যেত না এবং তার কাছে রীতিমতো শিক্ষা লাভ করে এই সব পাইকও হয়ে উঠেছিল লাঠি খেলা এবং অস্ত্র চালনায় যথেষ্ট নিপুণ রাঘব রায় ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও এ ময়নাপুরের রবীন চৌধুরী এক্ষুনি অস্ত্র ফেলে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো মহান্ত মহারাজ রামগিরির কাছে আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে রায় মশাই আপনি যে এসেই বড় বড় শক্ত শক্ত কথা শুরু করেছেন ব্যাপার কি কি আমি করেছি আত্মসমর্পণ করব কেন ঘোড়ার ওপর থেকে গম্ভীর স্বরে বলল তুমি কি করেছ তোমার রাজার হরিণ মেরেছ এর শাস্তি কি জানো তো তোমার তালুক হবে বাজি আপ্ত আর তোমার ডান হাতটা কাটা যাবে এখনো বিচার হলো না তার আগে শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল ওরে গাধা তোর আবার বিচার কি রে তুই নিজেকে একটা কেউ কেটা বলে মনে করিস নাকি না 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 বিচার টিচার তোর হবে না ওরে বদমাইশ চোর জানি বিচার আমার হবে না মহারাজ ইন্দ্রদমন তীর্থে যাবার পর থেকে এ রাজ্য হয়েছে অরাজক কিন্তু আমার তালুকে বাইরের লোকের গোলমাল আমি সহ্য করব না আর এক পা কেউ যদি এগিয়ে আসে তাহলে কাল আর সূর্যের মুখ দেখতে পাবে না ধনুকে তীর লাগিয়ে রবীন ছিলা টেনে ধরলেন যেন এখনই তিনি অস্ত্র ক্ষেপণ করবেন তাই দেখে রাঘবের পাইকরা পিঠ থেকে বাঁধ নালগা করে ঢালগুলো হাতে নিল রাঘব তার ঘোড়ার ওপরে খানিক্ষণ চুপ করে বসে রইল তারপর নিজের একজন পাইককে সে কাছে আসবার জন্য ইঙ্গিত করল পাই ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ালে রাঘব চুপি চুপি তার কানে কানে বলল ঢালের আড়ালে নাড়িয়ে রবীন চৌধুরীকে টিপ করে একটা বান ছাড়ো পাইক পিছিয়ে গিয়ে তখনই করল প্রভুর হুকুমে তামিল একটা তীর সশব্দে বাতাস কেটে শূন্যে ছুটে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই তীরবিদ্ধ মস্তকে রবিনের একজন পাইক লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর তাহলে তোরাই করলি প্রথম রক্তপাত ওরে রাঘব রায় হুশিয়ার নইলে আমার তালুকে ঢুকবে তোর মৃতদেহ বলেই তিনি তার ধনুক তুলে তীর ছুঁড়লেন তীর এমন বেগে গিয়ে রাঘবের বর্মের ওপরে আঘাত করল যে সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি বর্ম না থাকলে সেদিন আর তাকে বাঁচানো যেত না তারপরেই চোখের পলক পড়তে না পড়তেই রবিনের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত আরও একটা তীর সেই লোকটার ওপরে গিয়ে পড়ল যে সর্বপ্রথম তীর ত্যাগ করেছিল সেও তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ইতিমধ্যেই রবিনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরলাল ও রামু তার কতগুলো তীর ছুঁড়ল এবং তার ফলে রাঘবের দলের আরও একজন লোক মারা পড়ল আর আরেকজনের পায়ের ডিম হয়ে গেল এফোর ওফোর তিনটে আপদ গেল 
বলেই তিনি দেখতে পেলেন শত্রুপক্ষের একজন ধনুক তুলে তার দিকে লক্ষ্য স্থির করেছে বড় মুহূর্তেই রবিনের ধনুকের ছিলা বেজে উঠল আর আরও একটা বান ছুটে গিয়ে লোকটার কবজিকে একেবারে ছেদা করে দিল রবিন চিৎকার করে বললেন চারটে আপদ গেল ওয়ে রাগব রায় আমার অভ্যর্থনা কেমন লাগছে তোমার বলেই আবার টানলেন ধনুকের ছিলা এবং আরও একটা বান গিয়ে আঘাত করলো রাঘবের বর্ণকে এবারে আর টাল সামলাতে না পেরে মাটির ওপরে ঠিকরে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলো রাঘব রায় কিন্তু ঠিক এমন সময় কোথা থেকে যেন পাগলের মতো নিধিরাম ছুটে এলো জ্বলন্ত তার দুই চক্ষু জ্বলন্ত তার হাতের ছোড়া সকলকে এড়িয়ে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাড়ু সর্দারের ঘাড়ের ওপরে আর এক ধাক্কায় তাকে মাটির ওপরে ফেলে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো তার সারা দেহ আঘাত সইতে সইতে মরণমুখ হারু সর্দারও ছোড়া তুলে বসিয়ে দিল নিজরামের বুকের ওপর হারু সর্দারের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ল নিধিরামের মৃতদেহ সকলের দৃষ্টি যখন নিধিরাম ও হারু সর্দারের দিকে আকৃষ্ট সেই অবসরে রাঘব রায় তার এক অনুচরের সাহায্যে মাটি থেকে আবার উঠে পড়ল এবং রাগে আগুন হয়ে চিৎকার করে বলল আক্রমণ কর আক্রমণ কর কিন্তু আক্রমণ করবে কে রাঘবের সাঙ্গপাঙ্গরা রবিনের দলের তীর এড়াবার জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠল রাঘব জানে তার দেহে আছে কঠিন বর্ম কোনো তীরই তা সহজে ভেদ করতে পারবে না সুতরাং সাহসে ভর করে সে তরোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এলো রবিনও তখন ধনুকের বদলে তরবারি নিয়ে রাঘবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং দুজনের মধ্যে আরম্ভ হল বিষম এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ দু পক্ষের লোকই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগল কিন্তু ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে গিয়েই রাঘব তখনও কাবু হয়ে রয়েছে তার উপরে দেহে তার রীতিমতো ভারী বর্ম কাজেই রবিনের ক্ষিপ্র গতিকে সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারল না বর্মের ওপর তরবারির চোট খেয়ে আবার হলো পপাত ধরণি তলে কঠিন বর্মের লেগে রবিনের তরবারি ভেঙে দুখানা হয়ে গেল তিনি তাড়াতাড়ি শত্রু আলগা মুঠোর ভেতর থেকে তরবারিখানা টেনে নিয়ে বললেন ওহে রাঘব রায় বর্মের দৌলাতে এ যাত্রায় তুমি বেঁচে গেলে বটে কিন্তু এখন আত্মসমর্পণ করবে কি না বলো কখনো না সুন্দরলাল তুমি এসে রাঘবকে ধরো দরিডিওকে খুব কষে বেঁধে ফেলো এইবারে ওর সঙ্গে বোঝা পড়া হবে সুন্দরলাল প্রভুর হুকুম তামিল করল রাঘব বিফল আক্রোশে ফুসতে লাগল আহা এই অপমানের যে মৃত্যু ভালো মারো আমাকে শোনো রাঘব আজ যে ব্যাপারটা হলো তার ফলে আমাকে যে লোকালয় ছাড়তে হবে এ কথা আমি জানি তোমাদের প্রভু মহান্ত রামগিরি আমাকে আর কখনোই ক্ষমা করবে না সে যখন এই অঞ্চলের সর্বে সর্বা তখন তার কাছে আমি একজন দূত পাঠাতে চাই সুন্দরলাল রাঘবকে ধরাধরি করে আবার ঘোড়ার উপরে তুলে দাও তো হ্যাঁ রাঘবের বুক ফিরিয়ে দাও ঘোড়ার ল্যাজের দিকে রাঘব বাধা দেওয়ার জন্য প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো কিন্তু তার কোনো জুড়ি জারি খাটল না সুন্দরলাল তাকে টেনে তুলল ঘোড়ার ওপরে আর রাম তার পা দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল ঘোড়ার পেটের তলায় ভালো করে শুনে রাখো রাঘব আজ তুমি হলে আমার দূত মহান্ত রামগিরিকে বলবে তিনি আর তার সাঙ্গপাঙ্গ যত ডাকাতের দলকে আমি থোড়াই কেয়ার করি আজ আমি তোমাদের হাতে ময়নাপুরকে ছেড়ে চললুম বটে কিন্তু আজ থেকে আমি হলুম তোমাদের চিরশত্র তোমাদের যত ডাকাত আছে এ অঞ্চলে আজ থেকে আমি তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব হ্যাঁ আর একটা কথা ময়নাপুর জমিদারি হাতিয়ে ভেবো না খুব দাও মারলুম কারণ 
ভুয়ো জমিদারির দাম আমি শিগগিরই তোমাদের ঘাট ধরে আদায় করে নেব বলেই তিনি নিজের তরবাড়ির উল্টো পিঠ দিয়ে ঘোড়ার দেহে আঘাত করলেন আর পরম মুহূর্তে ঘোড়াটা তীর বেগে ছুটে চলল রবিন ফিরে নিজের দলের লোকেদের ডেকে বললেন ভাই সব ওই রাঘব আর রামগিরি যখন রাজার সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসবে তখন আমাদের অবস্থা কি হবে জানো সুন্দরলাল বুক ফুলিয়ে বলল প্রভু যা হওয়ার তা তো হবে কিন্তু আমরা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকব আপনার পাশেই আমার পাশে থাকবে বটে কিন্তু কোথায় কারাগারে নাকি আমার সঙ্গে তোমরাও যাত্রা করবে সুন্দরবনে সুন্দর সেই সুন্দরবন সেখানে বাতাসে বেড়ায় ফুলের গন্ধ বিলিয়ে আর মাথার উপরে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশ সেখানকার পদ ঘাট সব আছে আমার নখ দর্পণে শুয়ে থাকব নরম ঘাসের বিছানায় ভোরলে জেগে উঠব পাখিদের গানে খিদে পেলে করব আমরা হরিণ শিকার আর যখনই সুবিধা পাব বন থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করব অত্যাচারী দস্যু দলকে স্বাধীন জীবন উদ্যম আনন্দ কে আমার সঙ্গে যাবে সেই দিন দুপুর রাত্রের মধ্যেই ময়নাপুরের জমিদার বাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেল যেখানে সুন্দরবন মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না যেখানে গাছের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়ায় গান গাওয়া পাখির ঝাঁক আর তলায় ঘুরে বেড়ায় বোনের হরিণরা যেখানে চারি ধারে আছে অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর পদতল ধুয়ে বয়ে যায় কলধ্বনি তুলে ছোট বড় নদীরা সেইখানে গিয়ে দলবল নিয়ে বাসা বাঁধলেন ময়নাপুরের পলাতক জমিদার রবীন চৌধুরী রবীনের এই নতুন আড্ডার খোঁজ কেউ রাখে না কোন পথ দিয়ে কেমন করে এখানে আসতে হয় তাও কেউ জানে না জল খাওয়ার দরকার হলে স্বচ্ছ নদী সকলের তেষ্টা মেটায় আর তাছাড়াও রয়েছে নানান গাছের ফল উদর পূর্তির জন্য নধর হরিণ বা নানান পাখির নরম মাংস ভারী আমোদেই কয়েকটা দিন কেটে গেল একদিন রবিন বললেন ভাই সব আমরা সবাই সমান আমাদের মধ্যে কেউ মনিব নেই কেউ চাকর নেই দুনিয়ায় আমরা কারো তোয়াক্কা রাখবো না আমরা হচ্ছি সুন্দরবনের মানুষ পাক এইবার এইবার আমাদের বিক্রম দেখাবার সময় এসেছে কিন্তু মনে রেখো আমরা চতুষ্পথ পশু বাঘ নই আমরা মানুষ পাক মনুষ্য ধর্ম আমরা ভুলব না আমরা নিরীহ গৃহস্থ গরিব চাষাভূষ আর ধার্মিক দয়ালু ধনির উপর কোনো অত্যাচারই করব না আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টের দমন দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠল একদম ঠিক ওই দুষ্টদের আমরা ছাড়ব না বেশ আপাতত শিকারে বেরোনো যাক সেদিন শিকার করতে করতে তারা বনের প্রান্তে এসে পড়ল সেখান দিয়ে একটা বড় রাস্তা গেছে রাজধানী পুষ্পপুরের দিকে রবিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখল সারি সারি ছয়খানা গরুর গাড়ি ধিমিয়ে ধিমে এগিয়ে চলেছে প্রথম গাড়িখানার ভেতরটায় বসে রয়েছে একটা গেরুয়া কাপড় পরা পেট মোটা মাথা নেড়া মূর্তি গাড়িগুলোর আগে ও পেছনে কয়েকজন পাইক রবিনের দলবল পথ জুড়ে দাঁড়াতে দেরি করল না তখনই গেরুয়া কাপড় পরা মূর্তিটা ভেতর থেকে ফোলা ফোলা মুখখানা বের করে ক্যাক ক্যাকে গলায় বলল রবিন হা হা করে হেসে উঠে বললেন আমরা হচ্ছি সুন্দরবনের মানুষ বাগ তুমি কে ঠাকুর সে খোঁজে তোর দরকার কি কিন্তু কে বিদায় করে দেবে ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র তার সাঙ্গপাঙ্গদের ভাবভঙ্গিও সাজ পোশাক দেখে বুদ্ধিমান পাইকরা গতিক সুবিধের নয় বুঝে চটপট কোথায় সরে পড়েছে ঠাকুর ভালো চাও তো পরিচয় দাও গেরুয়াধারী মুছড়ে পড়ে পড়ল আমি চন্দ্রগড়ের মঠাধ্যক্ষ যাচ্ছ কোথায় 
পুষ্পপুরের মহান্ত মহারাজা রামগিরির কাছে গাড়িগুলোর ভিতরে কি আছে এমন কিছু নেই বাপু যত আজে বাজে জিনিস মিথ্যে কথা আমি জানি বছরের এই সময় নানান মঠ থেকে রামগিরির কাছে নজর পাঠানো হয় সুন্দরলাল গাড়ির মালগুলো নামিয়ে নাও তো দেবতার জিনিসে হাত দিও না সর্বনাশ হবে নিপাত যাবে দেবতার জিনিস ওরে মৃত্যুক সন্ন্যাসী রামগিরির ভুড়ি ভরিয়ে তোরা দেবতাকে খুশি করতে চাস দেবতা কি এতই বোকা সুন্দরলাল অন্যান্য সকলে মিলে গরুর গাড়ির ভেতর থেকে একে একে বার করে ফেলল চার ঘরা বাদশাহী মোহর অনেক রূপোর বাসন ও ঝুড়ি ঝুড়ি মন্ডা মিঠাই মোয়া প্রভৃতি মহারাজা রামগিরির সম্পত্তিতে হাত দাও হে তুমি পাষণ্ড আমি পাষণ্ড নই আমি পাষণ্ড নই ঠাকুর আমি হচ্ছি পাষণ্ডেরই জম দেবতার নামে তোমরা যে গরিবদের অন্ন জল কেড়ে নাও আমি হচ্ছি তাদেরই বন্ধু আমার নাম আমার নাম রবীন চৌধুরী মায়া পুজোর রবীন চৌধুরী জান যেন রাজা হুকো জারি করেছেন যে তোমাকে ধরতে পারবে তাকে তাকে পঞ্চাশ মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে জানি ঠাকুর জানি কিন্তু দুঃখের বিষয় সে পুরস্কার তোমার কপালে নেই সুন্দরলাল ঠাকুরার সঙ্গে লোকজনকে গাড়ির সঙ্গে পিছমোড়া বেঁধে ফেলতো এভাবেই ওরা পুষ্পপুরে যাত্রা করল হ্যাঁ সুন্দরলাল তখনই আদেশ পালনে নিযুক্ত হল মঠাধ্যক্ষ অনেক প্রতিবাদ করলে অনেক অভিশাপও দিলেন কয়েকবার হাত পা ছুঁড়লেন টিকিও নাড়ালেন বারংবার কিন্তু কোনো ফলই হলো না সেই দিন থেকে রবিনের নাম হল রবি ডাকাত ময়নাপুরের জন্য রবিনের একদিন মন কেমন করতে লাগল তিনি আর থাকতে পারলেন না ছদ্মবেশ পরে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন কিন্তু ময়নাপুরে গিয়ে দেশের হালচাল দেখে তার চোখে জল এলো এরই মধ্যে খেতে খেতে চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে চাষিরা ঘর দর ছেড়ে পালিয়েছে গ্রাম একেবারে খাঁ খাঁ করছে বহু প্রজা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে অন্য জমিদারের আশ্রয় নিয়েছে এমনকি অনেকের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আকাশের দিকে মুখ তুলে রবীন বললেন ভগবান তুমি যদি থাকো আমাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিও রাঘব রায় আর রামগিরি এদের উচিত মতো শাস্তি না দিয়ে আমাকে যেন মরতে না হয় ভারাক্রান্ত প্রাণে রবীন আবার বোনের ভেতরে প্রবেশ করলেন ফেরবার পথে পড়ে একটা ছোট্ট নদী বিজনে গহন বোনের কানে কানে যেন গানের তালে গল্প বলতে বলতে নদীটা এঁকে বেঁকে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে এই জায়গায় মস্ত বড় একটা আস্ত গাছ কেটে নদীর বুকের ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছে বনবাসীরা তারই ওপর দিয়ে এপার ওপার করে সেই বন্য সাঁকর ওপর দিয়ে একসঙ্গে দুজন লোক আনাগোনা করতে পারে না রবীন সাঁকর এক মুখে এসে দেখলেন নদীর ওপর থেকে আসছে আরও একজন বিষম ডাগর মানুষ মাথায় সে পাঁচ হাতেরও বেশি লম্বা চওড়াতেও বড় কম নয় পরনে মাল কোচা মারা কাপড় হাতে ইয়া মোটা তেল পাকা বাঁশের লাঠি সাঁকর উমুখে পা দিয়েই দানবের মতো সেই লোকটা বাঁচখাই গলায় বলল হার যাও হার যাও আমাকে আগে পার হতে দাও রবিনও কম এক গুয়ে নয় মাথা নেড়ে বললেন হুম তা হয় না হে ভূতরাম আগে পার হব আমি গরিবের বাচ্চা ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ে কেন দুঃখ পাবি সরে পর বলছি সরে পর নইলে তোর মুখ আর নাকের চিহ্নই থাকবে না আমি না সাঙাত আমার সঙ্গে লাগলে জলে ডুবে নাকানি চোবানি খেতে হবে তোমাকে সাঁকর মাঝখানে এগিয়ে এসে হাতের লাঠির ডগাটা রবিনের নাকের কাছে নাড়াতে নাড়াতে দানো বলল ধনুকের ছিলে টেনেছ কি লাঠির বাড়ি দিয়ে তোমার মাথা গুড়িয়ে ধুলো করেছি 
ওরে আদারাম তুই লাঠি তোলবার আগেই যে আমার বান গিয়ে তোর বুক ছেদা করে দেবে আমার হাতে ধনুক থাকলে তোকে শিখিয়ে দিত কি করে বান ছুটতে হয় আমার হাতে তোর মতন লাঠি থাকলে আমিও তোকে লাঠি খেলা শেখাতে পারতাম তাই নাকি বেশ বেশ তাহলে বাঁশ ঝাড় থেকে এক্ষুনি একটা বাঁশ কেটে নিয়ে আয় না তোমার মতো লড়াইয়ের লোক আমি ভারী পছন্দ করি দাঁড়াও এখনই বাঁশ কেটে আনছি একটু পরেই বংশধারী রবিন আবার সাঁকর উপরে এসে দাঁড়ালেন সেইখানে জোষ্টি যুদ্ধ শুরু হলো দানবেরও বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না যে রবিন হচ্ছেন পাকা খেলোয়াড় কারণ দুম করে লাঠির একটা ঘা এসে পড়ল তার কাঁধের ওপরে চোটে মোটে সে সারের মতো গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল সরু সাঁকর উপরে এত বেশি পায়তারা করতে লাগলো সে যে প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগলো এই বুঝি সে ঝপাং করে নদীর জলে পড়ে যায় সাবাস কিন্তু এই তো সবে শুরু হুশিয়ার মাথা সামলাও রবিনের মাথা ঘেঁষে ভো করে দানবের লাঠি চলে গেল তিনিও ঠেকিয়ে দিলেন বড় মুহূর্তেই দানব প্রচণ্ড লাঠি চালিয়ে তার পা ভেঙে দিতেই যাচ্ছিল কিন্তু রবিন লাফ মেরে সেই আঘাত এড়িয়ে গেলেন দুজনেরই তখন হাত ধরেছে যথেষ্ট হয়েছে এইবার শান্তি দানব হাপাতে হাপাতে বলল আমারও তাই ইচ্ছে এইবারে হাত পা ছড়িয়ে ভালো করে হাঁপ ছাড়া দরকার কিন্তু কিন্তু আগে আমি সাঁকো পার হব আরে রাম তাও কি হয় দাদা তাহলে এসো ভাইয়া আবার খেলা শুরু হোক আবার শুরু হলো লাঠালাঠি প্রথমেই রবিনের লাঠি পড়ল দানবের টাকের ওপর অন্য কারোর কমজোরি টাক হলে হয়তো তখনই ফটাং করে চুরমুর হয়ে যেত নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে রবিন হাসতে হাসতে বললেন আমিও তোমার সঙ্গে নদী পার হয়েছি তবে হেঁটে নয় লোকে আমাকে খুদে জনার্দন বলে ডাকে তুমি খুদেই বটে থাকা হয় কোথায় এতদিন থাকতুম রঘুনাথপুরেই কিন্তু রাঘব রায়ের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি আপাতত রবি ডাকাতের সঙ্গে দেখা করতে চাই কেন আমি তার দলে নাম লেখাবো বেশ তবে আমার হাতে হাত দাও তার মানে তার মানে তার মানে আমি হচ্ছি রবি ডাকাত বলো কি হ্যাঁ গো ছোট্ট মানুষটি রাজি আছো হ্যাঁ রাজি কিন্তু আমার রসদ জোগাতে পারবে তো রোজ আমি একটা পাঁঠা আড়াইশের চালের ভাত এক সের আটার রুটি আর দুবেলায় পাঁচ সেরা দুধ আর এক সেরা গাওয়া ঘি খাই আর তার উপরে টুকিটাকি জল খাবার তো আছে বলো কি এ খুদে জনার্তন তবে কি কেবল তোমার পেট ভরানোর জন্যই আমাদের দিন রাত শিকার আর ডাকাতি করতে হবে ভয় পেও না রবি ভয় পেও না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নিজের খোরাক আমি নিজেই জোগাড় করে নেব আজ থেকে আমি তাহলে তোমারই আমাকে বিশ্বাস করবে তো সেটা দুদিনেই বোঝা যাবে রাঘব রায় শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করতে আসবে তখন দেখব তুমি কেমন বাহাদুর রবি আমি খালি লাঠি খেলতেই জানি নে ধনুক টানতেও আমি তোমার চেয়ে কম মজবুত নই কিন্তু ভায়া খুব দূর থেকে মাংস রাধার গন্ধ ভেসে আসছে না কি বলবো রে আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণ শক্তি আমাদের আড্ডা এখান থেকে প্রায় দু পোয়া পথ মাংস রান্না হচ্ছে সেখানে তাহলে আর দেরি করো না রবি আমাকে তাড়াতাড়ি তোমাদের আড্ডায় নিয়ে চলো এইভাবেই দিন দিন নতুন নতুন লোক এসে রবির দলে যোগ দিতে লাগলো 
দেশে ধনীদের অত্যাচার যত বাড়ে রবিনের দলও ততই ভারী হয়ে ওঠে এবং রবিনও সুবিধা পেলেই বন থেকে বেরিয়ে অত্যাচারীদের উপর হানা দেয় কিন্তু ডাকাতির টাকা তিনি নিজের জন্য জমিয়ে রাখতেন না যত সব অত্যাচারিত দিন দুঃখিনীর মধ্যে বিলিয়ে দিতেন মহান্ত রামগিরি এবং জমিদার রাঘব রায় দেখল ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হয়ে উঠেছে অবিলম্বে রবি ডাকাতকে বন্দি বা হত্যা করতে না পারলে দেশ থেকে তাদের প্রভুত্ব একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে তারা তখনই দলবল নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল মহান্ত রামগিরি অনেক ভেবে চিনতে বললেন আর দেরি করা ঠিক হবে না সে যেন এখনই পঞ্চাশ জন সেপাই নিয়ে গিয়ে রবি ডাকাতের দর্পর চূর্ণ করে আসে জি আগে প্রভু বলে রাঘব চলে গেল কিন্তু দেশের সর্বত্রই ছিল রবিনের চর দেশের শত শত গরিব রবিনের কাছ থেকে প্রায়ই নানা রকম সাহায্য পায় সুতরাং তার কাছে গিয়ে রাঘব রায়ের খবর পৌঁছল রাঘব রায় আসবার ঢের আগে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে সমস্ত পথঘাট ছিল রবিনের নখদর্পণে তিনি স্থির করলেন এবারে রাঘবকে এমন মজার ফাঁদে ফেলবেন যে জীবনে যা কখনো ভুলতে পারবে না সে তার দলে তখন ত্রিশ জন লোক ভর্তি হয়েছে সকলকে নিয়ে তিনি এক জায়গায় গিয়ে বললেন দেখো বনের ভেতর আসবার পথে একটি ছাড়া আর নেই সুন্দরলাল পথের উপরে তুমি একখানা তলোয়ার রেখে দাও তারপরে এসো আমরা লুকিয়ে পড়ি ওদিকে অশ্বারোহী রাঘব রায়ের সঙ্গে পঞ্চাশ জন সেপাই বনের ভেতরে প্রবেশ করল সেপাইদের পরনের সাজোয়া পোশাক রাঘব রায়েরও মাথায় শিরস্ত্রাণ দেহবর্ম সবাই যেন রীতিমতো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একেবারে গহন অরণ্য চারিপাশে সুন্দরী গাছের ভিড় উপরে জড়ানো লতা পাতা নিচে দুই পাশে অন্ধকার ঝোপ ঝাড়ার জঙ্গল আগে আসছে রাঘব রায় হঠাৎ সে ঘোড়া থামিয়ে বলল পথের ওপারে ওটা কি চকচক করছে একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বলল হুজুর একখানা তোর আলাচে বটে ওখানে তুলে আন সেপাই যখন হাত বাড়ালো অমনি বোনের কোথা থেকে শোনা গেল সেপাই আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল তরোয়ারখানা যেন জ্যান্ত কে উঠে শিগের নিয়ে আয় তলোয়ারখানা আরে মোলক গলার আওয়াজ শুনে তুই ভয় পাস সেপাই আবার হেঁট হয়ে হাত বাড়ালে আবার কেউ বলে উঠল ঘোড়াটাকে আমি নিজেই নেমে ওখানে তুলে আনছি দেখ ঘোড়া থেকে নামবার জন্য রাঘব রায় যেই না একটা পাত তুলল অমনি একখানা তীর এত জোরে তার শিরস্ত্রণের ওপরে এসে লাগল যে সে একেবারে ঠিকরে পড়ল মাটিতে ঠিক সেই সময়ে তরোয়ারখানা আচম্বিতে জীবন্ত হয়ে সা করে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল সেপাইরা হাহমাও করে চেঁচিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে শুরু করল চটপট করে দাঁড়িয়ে রাঘব রায় চেঁচিয়ে বলল এসব হাতের চালাকি হাতের চালাকি ওরে গাড়লের দল ফিরে আয় তরোয়ালে নিশ্চয় সুতো বাঁধা ছিল ওই ঝোপে ঝোপে ওইখানে কেউ লুকিয়ে আছে জনা দশ বারো সেপাই নিয়ে রাঘব ঝোপের ভেতরে ঢুকল কিন্তু কেউ নেই সেখানে তারা তরোয়ারি বের করে এ ঝোপ ও ঝোপ আঘাত করতে লাগল সেখানে আলো খুব কম কিন্তু তার মাঝেই হঠাৎ কোথা থেকে বিকট একটা স্বর জাগল একজন সেপাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ভূতের নিকোজি করেছে এসব সেই রবি ডাকাদের চালাকি 
সকলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে আরো ঘন বোনের ভেতরে ঢুকল দিনের বেলাতে সেখানে যেন ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার ছায়া হঠাৎ একটা গাছের ওপর থেকে একটা ফাঁসকল নেমে এসে একজন সেপায়ের গলার ওপরে পড়ল আর পর মুহূর্তেই দেখা গেল তার ঝুলন্ত দেহ গাছের টঙে অন্যান্য সেপাইরা ভয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাঘব ভয়ে ঘোড়ার ওপরে চড়ে পড়ল শিগির তোরা ওই গাছের উপরে ওটা দেখ দেখ ওখানে কি আছে দেখ কিন্তু সেখানেও কাউকে পাওয়া গেল না খুঁজতে খুঁজতে সবাই এক নদীর ধারে গিয়ে পড়ল নদীর উপরে রয়েছে দুটো বড় বড় গাছের গুঁড়ি তাদের মাঝখানে আড়াআড়ি বাঁশের পর বাঁশ মেধে আনাগোনার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে রাঘব দলবল নিয়ে সাঁকর উপরে গিয়ে উঠল তারা যখন মাছ বরাবর এসেছে হঠাৎ আড়াল থেকে কি চেঁচালো অমনি গাছের গুঁড়ি দুটো সরে গেল দুই দিকে বাঁশগুলোর সঙ্গে সঙ্গে রাঘব তাদের দলের আরও সবাই ঝুপ ঝুপ করে জলে ডুবে গেল আবার তারপরেই ভেসে উঠল রাঘবের ঘোড়া প্রভুকে নিয়ে তীরে উঠল নইলে এ যাত্রায় আর রক্ষা ছিল না তার কারণ সাঁতার তো আর রাঘব জানে না একজন সেপাই জলের টানে কোথায় ভেসে গেল বাকি সবাই হাবুডুবু খেতে খেতে কোনো রকমের ডাঙা এসে উঠে পড়ল এমন সময় দেখা গেল নদীর ওপারে রবিন দাঁড়িয়ে তার ডান পাশে খুদে জনার্দন আর বাঁ পাশে সুন্দর লাল হাসতে হাসতে তারা যেন গড়িয়ে পড়ছে ওই সেই শয়তান ওই সেই শয়তান ছোর বাঘ ওরে হতবাঘা রাঘব বোয়াল কেউ ধনুকে হাত দিলেই প্রাণে মারা পড়বি তোদের চারিদিকে জঙ্গলে আমার লোকেরা ধনুকে বান জুড়ে অপেক্ষা করছে এখন শোন আমার কথা জ্যান্ত অবস্থায় বন থেকে বেরোতে চাস তো তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যায় কি ফিরে যাব কখনো না আগে তোকে ধরে শুলে চড়াই তারপর ফিরে যাওয়ার কথা বটে ফিরে যাবি না বেশ সন্ধ্যের পরেও যদি তোদের এই বনের ভিতরে দেখি তাহলে আর আমি কারোর উপরে দয়া করব না বানছোর বানছোর কুকুর তিনটেকে মেরে ফেল কিন্তু ধনুকে বান জোরবার আগেই তিন মূর্তি আবার জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের পিছনে যাওয়ারও উপায় নেই কারণ মাঝে রয়েছে খরস্রোতার নদী চারিদিক একেবারে নির্জল জনপ্রাণীর সারা শব্দ নেই কোথাও যদিও রাঘব বেশ অনুভব করতে পারল যে দিকে দিকে অদৃশ্য সব চক্ষু তাদের সকলের ওপরে দিচ্ছে সতর্ক পাহারা ব্যাপার স্যাপার দেখে দুজন সেপাই জঙ্গল ছেড়ে লম্বা দিল একজন সেপাই তো জলেই ভেসে গিয়েছে ইতিমধ্যে বাকি সাতচল্লিশ জনকে নিয়ে রাঘব এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল শীতকালের কুয়াশাময় সন্ধ্যা সূর্য ডুবতে না ডুবতেই মনের ভেতরটা অন্ধকারের চাদরে মুড়ে দিলে মাথার ওপরে শোনা গেল পেঁচাদের চিৎকার বাদুরদের টানা ঝটপট দুপুর থেকে জেগে উঠল বাঘের গর্জন অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে শীত ক্রমেই বেড়ে উঠল বনের পাতায় পাতায় কাঁদুনি তুলে শীতার্থ বাতাস ফেলছে কনকনে দীর্ঘশ্বাস সেপাইরা কাঁপতে কাঁপতে শুকনো ডালপাতা ঘাস কুড়িয়ে এনে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাল জনা কয় লোককে পাহারায় নিযুক্ত করল রাঘব ডাকাত ব্যাটাদের আর কোনো সাড়া নেই ব্যাটারা আমাদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে আমরা কিন্তু তাদের না ধরে ছাড়ব না যাহা তো এই কথা বলা অমনি খুব কাছ থেকেই স্তব্ধতার ঘুম ভাঙিয়ে ব্যঙ্গ হাসি জাগল সেপাইদের বুকের ভেতরে শীতের কাপুনের চেয়েও ভয়ের কাপুনি বেড়ে উঠল যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একজন বলল আরো একজন বলল যাদের ঘর ভেঙেছে চারিদিকে দূরে কাছে কারা যেন সশব্দে কাঁদছে কেউ ফুঁপিয়ে কেউ চেঁচিয়ে 
সেপাইদের যারা শুয়ে ছিল তারা ধর মরিয়ে উঠে বসল একজন সেপাই বলল এমন ভাবে আরো ঘন্টা দুয়ে কাটলো এখন আর হাসি কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না রাঘ কতটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে এমন সময় একজন সেপাই এসে বলল হজুর দাঁড়িয়ে উঠে দেখুন ওই দূরে খুব আগুন জ্বলছে ঠিক হয়েছে বেটাদের এইবারে হাতের মুঠোই পেয়েছি নিশ্চয় ওখানেই আছে ডাকাতদের আড্ডা ওরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে আর এই হচ্ছে আমার সুযোগ তৎক্ষণাৎ সেপাইদের জাগানো হলো তারা হাতিয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাইকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না তাহলে গোলমাল হতে পারে কেবল জনা পঁচিশ বাছা বাছা লোক পা টিপে টিপে এগিয়ে চলো বাকি সবাই তোরা এখানে থাক পঁচিশ জন লোক নিয়ে রাঘ খুব সাবধানে অগ্রসর হল খানিক দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে বোঝা গেল একটা অগ্নিকুণ্ডকে চক্রাকারে ঘিরে অনেকগুলো মূর্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মূর্তিগুলিকে আগুনের ম্লান আভায় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সেগুলো যে মানুষের মূর্তি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই সেপাইরা যখন আগুনের কাজ থেকে হাত পঞ্চাশ তফাতে এসে পড়েছে রাঘব তখন হুকুম দিলেন এইবার দৌড়ে গিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে কুচি কুচি করে কেটে ফেল জঙ্গল ভেদ করে সেপাইরা তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করল আর তারপরেই সবাই হুড়মুড় করে হলো পপাত ধরণী তলে অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায়নি কিন্তু রবিন সেখানে ঝোঁপের ভেতরে হাঁটু সমান উঁচু করে বেঁধে রেখেছে খুব লম্বা একটা কাছি রাঘবের লোকেরা পরস্পরের ঘাড়ের ওপরে গিয়ে পড়ল একেবারে পরস্পরকে গালাগালি দিতে দিতে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে লাগলো কারণ অন্ধকারে অন্ধ হয়ে তারা ধরেই নিল যে রবি ডাকাতের দলই তাদের আক্রমণ করেছে তারপর সত্য সত্যই রবিন তার সঙ্গীদের নিয়ে সেপাইদের ঘাড়ের ওপরে দুই দিক থেকে লাফিয়ে পড়লেন প্রত্যেকের হাতেই তখন এক গাছা মোটা লাঠি রবিনের হাতের বেদম মার খেয়ে রাঘব প্রায় বেহুশ হয়ে পড়ল ব্যাপারটা যখন ভালো করে বুঝতে পারল তখন দেখল তার ও সেপাইদের হাত পা শক্ত করে বাঁধা খুদে জনার্দন সুন্দরলাল রামু এ হতভাগারা কেউ যদি টু শব্দ করে তাহলে তোমরা ডান্ডা চালাতে কসুর করো না আর সবাই আমার সঙ্গে এসো বাকি সেপাইগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে বাকি বাইশ জন সেপাইও অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না রবিনের দল তাদের উপর দিয়েও পড়ল একেবারে বিনা মেখে বজ্রের মতো অবশেষে তারাও বন্দি এদের সাজোয়া পোশাক আর অস্ত্র শস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমা করে রাখো কি রাঘব ওদিক অমন করে তাকিয়ে আছো কেন ভাবছ আমাদের দলের অনেকে এখন আগুন পোয়াতে পোয়াতে আরামে ঘুমোচ্ছে মোটেই নয় মোটেই নয় ওগুলো মানুষ নয় কাপড় জড়ানো খড়ের আটি তুমি এসেছিলে এদেরই আক্রমণ করতে বুন শেয়াল গর্তের ছুঁচো হতভাগা জচ্চর চুপ করে থাক ফের যদি কথা কইবি গাছে তুলে তোকে ফাঁসিতে লটকে দেবো ও হ্যাঁ ভালো কথা সুন্দরলাল রাঘব আর সেবাইদের পোশাকগুলো খুলে নাও সবাইকে পরিয়ে দাও খালি একটা করে নেংটি কনকনে শীতে ওদের ভারী আরাম হবে সেপাইরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না অবশ্য বাধা দেওয়ার শক্তিও তাদের মধ্যে ছিল না নেংটি পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হিহি করে কাঁপতে লাগল তাদের হাতগুলো পিচমোড়া করে বাঁধা রাঘবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রবীন বলল গরিবের জম রাঘব রায় এখন তোমার কেমন লাগছে কথা কইছো না যে বড় জানি তুমি যদি আমাদের আজ ধরতে পারতে তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই হতো সুলদণ্ড কিন্তু আমি তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিলুম আর কোনো ক্ষতি করলুম না এখন বেরো বেরো এই বন থেকে সুন্দর বনে অসুন্দর কুৎসিতে ঠাই নেই রামগিরির কাছে জানাও গে যাও রবি ডাকাত তোমাদের কীরকম অভ্যর্থনা করেছিল আগে আগে পালের গোদা জমিদার রাঘব রায় 
আর পিছনে সাতচল্লিশ জন সেপাই সকলেরই হাত বাঁধা পরনে নেংটি পায়ে জুতো নেই তারা গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ফেরার পথে এগিয়ে চলল সেখান থেকে পুষ্পপুর পনেরো ক্রোশ শীতে কাঁপতে কাঁপতে হিমে ভিজতে ভিজতে দুরু দুরু প্রাণে বাঘের গা গা শুনতে শুনতে কালো রাত পুইয়ে গেল কিন্তু তখনও তারা চলেছে চলেছে আর চলেছে যে গায়ের ভেতর দিয়ে তারা যায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথপুরের বাঘ জমিদার হোমরা চোমরা রাজার সেপাই এ কি হাল তাদের দেশে দেশে এই অদ্ভুত কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে একই গল্প কোথাও আর রাঘব রায়ের মুখ দেখাবার উপায় রইল না কি কেমন লাগছে আজকের গল্প ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল এসো গল্প করিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন গল্পের পরবর্তী অংশ একদিন রবিন খুদে জনার্দন আর সুন্দরলাল বেড়াতে বেড়াতে বোনের বাইরে গিয়ে হাজির হলো তারপরেই দেখা গেল ছোট্ট একটা নদীর ধারে বসে মাছ ধরছে ভীষণ হৃষ্টপুষ্ট একটা লোক এমন মোটা মানুষ দুনিয়ায় বোধ হয় আর দুটো নেই তাকে অনায়াসেই নরহস্তি বলা চলে তার পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা গামলা আর তার ভেতরে এক রাশ বড়া যা দশজন লোকে মিলে খেয়েও শেষ করতে পারবে না লোকটির পরনে সন্ন্যাসীর পোশাক এক মনে বাঁহাতে ছিপ ধরে ডান হাত বাড়িয়ে এক একখানা বড়া নিয়ে মুখের ভেতর ফেলে দিচ্ছে মৎস্য শিকারী সন্ন্যাসী আশ্চর্য একেই বলে কলিকাল ওয়ে তোমরা এই ঝোপে গা ঢাকা দাও লোকটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে আসি রবিন পায়ে পায়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললেন তোমার নাম কি এ স্বামী ভোজানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে তুমি মাছ ধরছ খালি মাছও ধরছি না মাংসের বড়াও খাচ্ছি চমৎকার এক সময় সন্ন্যাস নিয়ে আমি মঠে বাস করতুম বটে কিন্তু পালে পর্বে উপোস করে করে আমার দেহ হয়ে পড়েছিল নেংটি ইঁদুরের মতো তাই মঠ ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু এই গেরুয়া কাপড় চোপড়গুলো ছাড়তে পারিনি বহুকালের বদ অভ্যেস কি না রবিন হঠাৎ তরোয়াল বের করে তার ডগাটা ভোজানন্দের বুকের কাছে ধরল এখন ছিপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াও তো বাপু পাছে আমার পা ভিজে যায় সেই ভাই আমি নদী পার হতে পারছি না আমাকে কাঁধে করে নদীর ওপারে নিয়ে চলো তরোয়াল দেখে কিন্তু স্বামী ভোজানন্দ একটুও ভোরকে গেলেন না গভীর স্বরে বললেন নদীর এপারে রয়েছে আমার মাংসের বড়া ওপারে আমি যাব কেন হয় আমাকে পার করে দাও নয় আচ্ছা বৎস তাই হবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোজানন্দ উঠে দাঁড়ালেন তারপর হেঁট হয়ে বলল নাও বাবধন দয়া করে তাড়াতাড়ি পিঠে চড়ো রবিন তার পিঠে চড়লেন কিন্তু তরোয়ালখানা খাপে পুড়লেন না ভোজানন্দ জলে নামল নদী গভীর নয় জল তার বুক পর্যন্ত উঠল মাত্র মৃয়মানভাবে সে বলল দিনকাল ভারী খারাপ শান্তিতে বসে দুখানা মাংসের বড়া খাওয়ার জো নেই ওন পাজির পা ভিজে যাবে সেই জন্য তাকে আবার কাঁধে করে নিয়ে নদী পার করে দিতে হবে রবিন কিছু বললেন না খালি হাসতে লাগলে ভোজানন্দ ওপারে গিয়ে উঠল রবিন তার পিঠ ছেড়ে নেমে পড়ল হঠাৎ ভোজানন্দ খপ করে হাত বাড়িয়ে রবিনের হাত থেকে তরোয়ালখানা কেড়ে নিয়ে বললেন বৎস এইবার যে আমার পালা হয় আমাকে কাঁধে করে আমার মাংসের বড়ার কাছে নিয়ে চলো নয় খেলে এই তলোয়ারের খোঁচা ভোজানন্দের মুখ দেখেই রবিন বুঝলেন না বলে কোনো লাভ নেই তিনি হেঁট হলেন ভোজানন্দ এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসল সেই নরহস্তির বিপুল বপু ওজনে বোধ হয় পাঁচ মনের কম হবে না ভোজানন্দ বললেন আমাকে খাবারের কাছে নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাবারের কাছে নিয়ে চলো ওদিকে ঝোপের ভেতর থেকে সর্দারের অবস্থা দেখে 
খুদে জনার্দন আর সুন্দরলাল হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো এপারে এসে ভোজানন্দের জ্যান্ত পাহাড়ের মতো দেহ যখন পিঠ ছেড়ে নিচে নামল রবিন রেগে গিয়ে ধাঁ করে তার ভুঁড়িতে বসিয়ে দিল এক দশ মন ওজনের লাথি ভোজানন্দের বিশাল ভুঁড়ি কোনো রকমে সে চোট সামলে নিল বটে কিন্তু হাতের তরোয়াল মাটিতে ফেলে সে হাঁ করে হাঁপাতে লাগলো ঠিক যেন হাঁপড়ের মতো এখন খাবারের কথা ভুলে যাও ভোজানন্দ বাবাজি শিগগির আমাকে ওপারে নিয়ে চলো নইলে তোমার কান কেটে দেবো ভোজানন্দের মুখে আনন্দের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না বিনা বাক্য ব্যয়ে রবিনকে কাঁধে নিয়ে আবার সে নদীতে নামল তারপর নদীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ হেঁট হয়ে এমন এক ঝাঁকানি মারলে যে রবিন ডিগবাজিকে ঝপাত করে জলের ভেতরে গিয়ে পড়লেন যা নচ্ছার যা হয় ডুবে মর নয় সাঁতরে তীরে ওঠ আমি মাংসের বড়া খেতে চললু রবিন ডাঙায় উঠে দেখলেন ভোজানন্দ দু পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপরে বড়ার গামলা টেনে নিয়েছে দূর হ দূর আত্মা দূর আমাকে শান্তিতে বড়া খেতে দে নইলে এই গামলা ভাঙব তোরই মাথায় রবিন খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন স্বামী ভোজানন্দ আর ঝগড়া নয় তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই এক লাফে ভোজানন্দ দাঁড়িয়ে উঠল হাতি যে এমন চটপট লাফ মারতে পারে রবিনের সে ধারণা ছিল না ভোজানন্দ বিপুল বিস্ময় বলল ও তা তোমার নাম কি বাপু রবিন চৌধুরী লোকে ডাকে রবি ডাকাত বলে কি তুমি রাঘব রায়কে নেংটি পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলে আর তোমারই পিঠে চড়েছি আমি হুম কিন্তু ভুলে যেও না বাবাজি আমিও তোমার পিঠে চড়েছি এখন তোমার মত কি আমার সঙ্গে যেতে চাও কোথায় তোমাদের আড্ডায় নারাজ নই কিন্তু সেখানে আমার খ্যাট জুটবে কি রোজ আমার কিন্তু দশের করে মাংস চাই হে আদর্শ স্বামীজি তোমাকে আমি রোজ একটা করে হাতি মেরে খাওয়াবো তোমার মতন রত্নকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না তোমার খোরাক জোগাবার জন্য আমরা সবাই উপোস করতে রাজি আচ্ছা বেশ আমিও রাজি ওয়ে খুদে জনার দল ওয়ে সুন্দরলাল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসো দেখো আমাদের দলে ভর্তি হলো এক সাধু ডাকাত তারা দুজনে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো খুদে জনার্দনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভোজানন্দ বললে বাপা রবি এই খোকা তাল গাছটিকে কোথেকে জোগাড় করলে এই খোকাটিকে দুধ খাওয়ানোর মতো ঝিনুক তোমাদের আড্ডায় আছে তো কি বলবো নরহস্তে তুমি নাকি সন্ন্যাসী নইলে এই লাঠির বাড়ি মেরে তোমাকে সায়েস্তা করত তাই নাকি খোকা বাবু তাই নাকি লাঠি খেলার কায়দা আমারও কিছু কিছু জানা আছে পরীক্ষা করতে চাও নাকি এখানে নয় এখানে নয় আড্ডায় ফিরে সে পরীক্ষা হবে কোন রামু গিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে ময়নাপুরে তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে সুন্দরবনে ফিরে এলে রবিন তাকে শুধোলেন রামু বাইরের কোনো নতুন খবর আছে কথা শুনলুম পুষ্পপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে আজ তিন দিন ধরে মেলা চলছে কি খেলা নেই কুস্তি লাটি ছোড়া তরোয়াল খেলা সব হয়ে গেছে কাল ধনুক বান্ধিয়ে লক্ষ্য বেদের পালা সবচেয়ে বড় বড় তিনন্দাজ আসবে তাকে আবার রূপ তিনও উপহার দেওয়া হবে আবার বিচার করবেন কুমার রুদ্রনারায়ণ নিজে উপহারের কথা শুনে লোভ হচ্ছে কিন্তু শুনেছি নগরপাল অনন্ত নামের লোক চন্দ্রলাল খুব ভালো তিরন্দাজ নিশ্চয়ই সেও মেলায় থাকবে লোকে বলছে এবার নাকি চন্দ্রলালের চেয়েও ভালো তিরন্দাজ খেলা দেখাতে আসবে কি সে তার নাম গোবিন্দ সে আবার খোদ কুমার রুদ্রনারায়ণের লোক লোকে বলা বলি করছে তি ছুড়ে সে নাকি মেঘ বিদ্যে পারে পাড়ে বাবা সিদ্ধি খেলে আমারও মনে হয় বান ছুড়ে আমি আকাশের ওই চাঁদটাকেও ছেঁদা করে দিতে পারি এই তীর্ছোরা পাল্লায় আমারও যোগ দিতে স্বাদ হচ্ছে 
কুমার রুদ্র নারায়ণ যদি নিজের হাতে আমাকে রূপোর তুন দিতে বাধ্য হন তাহলে সেটা বড় যে সে কথা হবে না কিন্তু কুমার রুদ্র নারায়ণই বলেছেন তোমাকে ধরতে পারলে তিনি পঞ্চাশ মোহর বকশিস দেবেন এটাও যেন ভুলে যেও না সবই জানি কিছুই ভুলিনি তো ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়ে মেলাটা দেখতে যেতে দোষ কি আমাদের ভাড়ারে ছদ্মবেশের অভাব তো নেই কি বলো তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে নাকি পরদিন সকালে সূর্য ওঠবার আগেই সকলে উঠে পড়ে মহা উৎসাহে আপন আপন চেহারা বদলাবার চেষ্টায় লেগে গেল কেউ সাজল ক্যাংড়া গুফো মারোয়াড়ি কেউ সাজল গালপাট্টাওয়ালা পাড়ে চৌবে আবার কেউ সাজল ঝুটি বাধা উড়িয়া কেউ বা চাষা কেউ বা মজুর স্বামী ভোজানন্দ চলল সন্ন্যাসীর সাজে ক্ষুদে জনার্দন দুখানার নির্ভর জোষ্টি নিয়ে খোঁড়া ভিখারি হয়ে পড়ল মেলায় হাজির হয়ে সবাই দেখল চারিদিকে লোকে লোকারণ রাজ্যের সব শ্রেণীর লোকই সেখানে জড়ো হয়েছে একদিকে রূপোর ঝালর ঝোলানো চাঁদোয়ার তলায় সিংহাসনের ওপরে গম্ভীর মুখে বিরাজ করছেন রাজভ্রাতা কুমার রুদ্র নারায়ণ তার দুই পাশে যথাযোগ্য আসনে বসে আছেন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সভা সদর সেখানেই দেখা গেল নগরপাল অনন্তরাম তার দাদা রামগিরি এবং রাঘব রায়কে তীর ছোঁড়ার পাল্লা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে হঠাৎ একটা ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা কাপড় পরা বুড়ো লোক এক মাথা সাদা চুল আর ধনুর বান নিয়ে হন্তদন্তের মতো ক্রিয়াক্ষেত্রের দরজার কাছে এসে হাজির হল সেখানে বসে একজন কিরানি প্রতিযোগিতার কথা খাতায় লিখে রাখছিল সে মুখ তুলে বলল এই কে তুমি বুড়ো এখানে কি চাও আগে তীর ছোড়ার পাল্লায় যোগ দিতে চাই কিরানি তো হেসেই অস্থির তারপর বলল এই বুড়ো হাতে ধনুকে শিলা টানতে পারবে পারি কি না পারি পরক করেই দেখুন না হ্যাঁ না না সে আর হবে না প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে যাও যাও যেখান থেকে যাও বুড়ো কাঁচু মাছু মুখে মিনতি করে বলল বসাই আমি বুড়ো মানুষ বিষ ক্রোশ পদ ভেঙে আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেছে দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে কেরানির মাথায় একটা খেয়াল জাগল এত ভারী মুশকিল ওই দেখো এই আকাশ দিয়ে যে চিলটা উড়ে যাচ্ছে মারো ওটাকে তিন মারো দেখি মারো কেরানির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বৃদ্ধ ধনুকে তীর লাগিয়ে ছিলা টেনে ছেড়ে দিল তীরবৃদ্ধ চিলটা ঘুরতে ঘুরতে ক্রিয়াক্ষেত্রের এক পাশে ঠিক রুদ্র নারায়ণের সামনে এসে পড়ল রুদ্র নারায়ণ সচকিত মুখ তুলে বললেন এই কি ব্যাপার এই চিলটাকে কে মারলে কেরানি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত জোর করে বলল হুজুর এই 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 বুড়োটা এই বুড়োটা উড়ন্ত চিলটাকে মেরেছে এতক্ষণ পরে এসে বলতে তীর ছোড়ার পাল্লায় নাম লেখাতে চায় তবে ও টিপ আছে পটে টিপ আছে না ছাই আছে দেবগতিকে চিলের গায়ে তীর লেগে গেছে একে তাল বুড়ো তাই ওই হাগরের মতো চেহারা ও আমার প্রতিযোগিতায় নাম দেবে পরীক্ষা করুন হুজুর দয়া করে পরীক্ষা করুন এ রাজ্যের যে কোনো লোকের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে রাজি আমি হচ্ছি মুকুন্দপুরের তিন করি সামন্ত আমায় চেনে না কে পুরোটা বেজাই গোলমাল বাঁধিয়েছে রে ওকে দূর করে দে এখান থেকে যা 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 আরে না না ও ভেতরে আসুক ভেতরে আসুক আর কিছু না হোক একটু মজাই হয় না হয় ওর ভাড়ামি দেখে লোকে হেসে খুন হবে তিন করি সামন্ত ক্রীড়াক্ষেত্রের ভিতরে এসে দাঁড়ালো রুদ্রনারায়ণ ঠিক আন্দাজ করেছেন তার চেহারা দেখেই সকলে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিল তখন শেষ পরীক্ষার প্রথম পাল্লার সময় উপস্থিত হয়েছে এত দূর এগিয়ে আসতে পেরেছে ষাট জনের মধ্যে কেবল ছয়জন লোক বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে রয়েছে নগরপাল মুকুন্দরামের পেটোয়া চন্দ্রলাল আর রুদ্রনারায়ণের পেটোয়া গোবিন্দ খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদমারি 
কালো জমির মাঝখানে সাদা চক্র আবার সাদা চক্রের মাঝখানে একটা ছোট্ট কালো বিন্দু ছজনের মধ্যে প্রথম দুজনের তীর সাদা চক্রের বাইরে গিয়ে পড়ল আর দুজনের তীর গিয়ে লাগলো সাদা চক্রের প্রান্তে তারপর বিখ্যাত তীরন্দাজ চন্দ্রলাল সগর্বে পা ফেলে এগিয়ে এলো প্রতি বছরে সেই এ অঞ্চলে প্রথম পুরস্কার লাভ করে লক্ষ্য স্থির করে সে বান ত্যাগ করলো বান সাদা চক্রের কালো বিন্দুর এক ইঞ্চি পরে গিয়ে লাগলো তখন রুদ্র নারায়ণের ইঙ্গিতে গোবিন্দ এসে ধনুক ধারণ করল তার বান গিয়ে লাগলো ঠিক কালো বিন্দুর পাশে চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল রুদ্রনারায়ণ ব্যঙ্গ হাসি হাসতে হাসতে বললেন ওহে মুকুন্দপুরের তিন করি সামন্ত এইবারে তুমিও কারদানি দেখাবে নাকি তিন করি প্রণাম করে বললে হুকুম পেলেই কারদানি দেখাই হুজুর কিন্তু কি বকশিস মিলবে বকশিস হ্যাঁ ওই রূপর তুন আর ওর ভিতরে যত মোহর ধরে তত মোহর কে রাজি তিনি নিশ্চিত রূপে জানতেন এই পুরস্কার লাভ করবে তার অনুগত গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নয় তিন করি কোনো রকমের লক্ষ্য না করেই অবহেলা ভরে ধনুক তুলে বান নিক্ষেপ করল কিন্তু বান লক্ষ্যস্থানে পৌঁছনোর আগেই পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল এ তো ছেলে খেলা পরম মুহূর্তে চারিদিকে গগন ভেদি খোলা হল তিন করির বান বিদ্ধ করেছে সেই কালো বিন্দুকেই রুদ্র নারায়ণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তিন করির দিকে তাকিয়ে রইলেন ওই বুড়ো কোথাকার কে এখানে ওর চালাকি টালাকি খাটবে না এইবার সর্বশেষ পরীক্ষা চাঁদমারি আরও তফাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবারে পাল্লা দেবে খালি তিনজন চন্দ্রলাল গোবিন্দ আর তিন করি এবারেও প্রথম পালা পড়ল চন্দ্রলালের অনেকক্ষণ টিপ করে সে ধনুকে টঙ্কার দিল বটে কিন্তু তার বান সাদা চক্রের বাইরে গিয়ে লাগলো অনন্তরাম চিৎকার করে উঠে বলল আরে না 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 চন্দ্রের বান হাওয়ায় মেঁকে গিয়েছে ওকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক গোবিন্দ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ল তার তীর এবারেও কালো বিন্দুর এক পাশে লাগলো তিন করি ধনুক তুলে বলল হুজুর আমার উপরে কি হুকুম আমি ওই কালো ফোটার মাঝখানেও বান মেরে এই গোবিন্দ তিরন্দাজের বানকেও কেটে দুখানা করে দিতে পারি আবার ওর কাটা বানটা মাটিতে পড়বার আগেই তাকেও কেটে দুখানা করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কি তুই আমার সাথে ঠাট্টা করছিস ঠাট্টা নয় হুজুর আর সত্যি কথা আচ্ছা বেশ কিন্তু যদি না পারিস তাহলে তোর সুল দণ্ড হবে এ কথাও কিন্তু মনে রাখিস দয়াল হুজুর যা বলেন তাই তিন করি ধনুক তুলে এবারে সাবধানে লক্ষ্য স্থির করল তারপর কারোর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বিদ্যুতের মতো হাত চালিয়ে আরও দুবার ধনুকের ছিলা টানল কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল কেউ লক্ষ্য করার সময় পেল না কেবল দেখা গেল ঠিক কালো বিন্দুর মাঝখানে তার একটা বান বিধে রয়েছে আর গোবিন্দের বানের অর্ধেকটা আর চাঁদমারির উপরে নেই পরীক্ষকেরা ছুটে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখল বানের কাটা অংশটা দুভাগে ভাগ হয়ে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে তারপরেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সেই বিরাট জনসমুদ্রের জয় কোলাহল জেগে উঠল কুমার রুদ্র নারায়ণ স্তম্ভিতের মতো বসে রইলেন নিজের চোখকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন অসম্ভব হে অসম্ভব ও কোনো তীরন্দাজ নয় ও হচ্ছে জাদুকর ওকে পুরস্কার দেওয়া হবে না এ ছল ছাড়া কিছু নয় তিন করে আচম্বিতে ধনুর বান তুলে কুমার রুদ্র নারায়ণের বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করে বলল হয় আপনার তৃণদিন 
নয় আমার বান নিন রুদ্রনারায়ণের মুখ মরার মতো সাদা হয়ে গেল তার বুঝতে বিলম্ব রইল না যে তিন করি বান ছাড়লে এই বিপুল জনতার সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও তাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করতে পারবে না কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন আহা ধনুক নিচে নামাও নিচে নামাও তিন করি ও মোহর ভরার উপর তুন্ত তোমারই আমি তো সামান্য ঠাট্টা করছিলুম মাত্র এই কেউ গিয়ে বুড়ো গুন্ডাটাকে তুনটা দিয়ে এসো তো আর আর ওই তিন করি সাবধান সাবধান হও দেখো বান কিন্তু যেন আবার তোমার হাত ফসকে ছুটে না আসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো রুদ্র নারায়ণের প্রাণের বন্ধু রাঘব রায় তিন করির সামনে গিয়ে তৃণ শুদ্ধ হাত বাড়িয়ে এসে বলল এই নে এই তুন নিয়ে এক্ষুনি বিদায় হ তিন করি ধনুক থেকে বান খুলে যথাস্থানে রেখে দিয়ে রূপ তৃণটা নেবার জন্য যেই না সামনের দিকে হেঁট হয়েছে রাঘব রায় অমনি চট করে হাত বাড়িয়ে তার মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই এক মাথা পাকা চুলার দাড়ি খসে পড়ল তার হাতের টানে পরম মুহূর্তেই রাঘব চেঁচিয়ে উঠল রবি ডাকাত ছদ্মবেশী রবি ডাকাত ধর ধর ওকে ধর সমস্ত ভিড় চারিদিক থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রের মধ্যে ভেঙে পড়ল তারপর সে কি হট্টগোল জনতার মধ্যে কেবল রবিনের সঙ্গীরাই ছিল না তার কাছে কৃতজ্ঞ অনেক গরিব লোকও ছিল তারা সবাই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ফেলল সেপাইরাও হই হই করে হাতিয়ার নিয়ে তেরে এল কিন্তু খুদে জনার্দন স্বামী ভোজানন্দ রবিনের লাঠির কাছে তারা আর টিকতে পারল না কারা ডাকা তার কারা সাধু তাও তারা বুঝতে পারল না কারণ আম জনতাই তখন সকল দিক থেকে তাদের আক্রমণ করছে আর বলছে রুদ্র নারায়ণ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কালে কালে হলো কি হলোটা কি ডাকাতের নামে জয়ধ্বনি হলো কি না এইখানে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয় রবি ডাকাতের বান পদ ভুল করে না দেখতে দেখতে দর্শকদের আসন একেবারে খালি হয়ে গেল ভেতর ভেতর তখনও চেঁচামেচি মারামারি চলছে বটে কিন্তু যার জন্য এই হাঙ্গামা সেই রবি ডাকাত ও তার দলবল যে কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে সরে পড়েছে সে খবর কেউ জানতেও পারল না এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে এক গেরুয়া পোশাক পরা দীর্ঘ দেহ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন কান ও কপাল পর্যন্ত ঢাকা পাগড়ি আর দীর্ঘ গোপদারির ভেতর থেকে তার মুখের অধিকাংশই আবিষ্কার করবার উপায় নেই কিন্তু তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন ব্যক্তি সন্ন্যাসী বোনের পথ ধরে নিজের মনেই কি ভাবতে ভাবতে চলেছেন হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখেন এক বেজায় ঢ্যাঙা আর একজন বেজায় মোটা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন ছিপছিপে চেহারার যুবক এমনভাবে তারা পথ জুড়ে রয়েছে যে কারোর পক্ষে চলবার উপায় নেই পথ ছাড়ো ঠাকুর নিজের পথ নিজে করে নাও কে তোমরা আমি রবি ডাকাত আমি খুদে জনার্দন আমি স্বামী ভোজা আনন্দ পথ ছাড়ো আমি তোমাদের চিনি না ঠাকুর আমাদের নাম তো শুনবে এখন তোমার পরিচয় কি বলে দেখি আমার পরিচয় নেই আমি সন্ন্যাসী রবিন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা টিপে টুপে পরীক্ষা করতেই ভেতরে ঝনঝন শব্দে কি একটা বেজে উঠল ওটা বাজে কি তরোয়াল সন্ন্যাসীর কোমরে তরোয়াল ভুলে যেও না রবি ভুলে যেও না সন্ন্যাসী যখন মাছ ধরতে আর মাংসের বড়া খেতে পারে তখন তলোয়ার ধারণ করতেই বা পারবে না কেন রবিন হাসি মুখে বললেন ঠিক বলেছ ভোজানন্দ 
এই লোকটিও বোধ হয় তোমার মতোই সন্ন্যাসী তারপর প্রভু কোমরে তরোয়াল গেরু আর চাপা দিয়ে এ পথে কোথায় যাওয়া হচ্ছে তোমারই কাছে আমার কাছে কেন শুনেছি তুমি নাকি গরিবের বন্ধু আমিও গরিবকে ভালোবাসি তাই তোমার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি গরিবকে কেবল মুখে ভালোবাসলেই হয় না দিন দুঃখী দুর্বলের জন্য তুমি সর্বস্ব খোয়াতে পারো প্রাণ দিতে পারো দিন দুঃখী দুর্বলকে সাহায্য করাই আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম প্রভু স্পষ্ট কথা বলছি বলে রাগ করো না তুমি গরিবের বন্ধু হতেও পারো আবার শত্রুদের গুপ্তচর হতে পারো কারণ সশস্ত্র সন্ন্যাসীর কথা শাস্ত্রে লেখে না তবে আপাতত তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলেও ক্ষতি নেই কিন্তু দু চার দিন ভালো করে না দেখে তোমাকে আমি দলে নিতে পারব না বেশ তাই হোক ভোজানন্দ তখন কান পেতে কি একটা শুনল তারপর বলল রবি রবি গান গায় কে হ্যাঁ যেন ভারী দুঃখের কাজ সুন্দরবনের সশস্ত্র সন্ন্যাসী তার উপরে আবার নবীন গায়ক এই দুনিয়াটা উল্টে পাল্টে যাবে নাকি চলো দুপায়ে গিয়ে দেখা যাক বাঘের সবাই গান শোনাতে এলোকে প্রভু তুমি এসো বেশি দূর যেতে হল না পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে পড়েছে সেইখানে ঘাস জমির ওপরে পা ছড়িয়ে বসে একটা ছোকরা জলের দিকে তাকিয়ে এক মনে গান গিয়ে চলেছে ছোকরার বয়স উনিশ বিশের বেশি নয় দরদ ভরা দুঃখের সুরে এমন গদগদ হয়ে সে গান গাইছিল যে রবীন্দ্রের পায়ের শব্দ সে শুনতে পেল না রবীন তার কাঁধের ওপরে একখানা হাত রেখে বললেন কে তুমি ছোকরা চমকে উঠে গান থামিয়ে ফেলল তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল কে তুমি তোমার নাম কি সে জানালো তার নাম আনন্দ নাম তোমার আনন্দ কিন্তু গান গাইছ তুমি নিরানন্দের তোমার দুই চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রু জল আনন্দের এত নিরানন্দ কেন আনন্দ নিরুত্তর হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল রবীন লক্ষ্য করলেন ছোকরার চেহারাটা কেবল ভদ্রই নয় বেশ সুশ্রীও বটে তার মুখ দেখে মায়া হলো তার নরম গলায় বললেন আনন্দ তোমার কি হয়েছে বল তুমি কোথায় থাকো কাপড়ের খুঁত দিয়ে চোখের জল মুছে আনন্দ বলল তার বাড়ি রঘুনাথপুরে রঘুনাথপুরে তুমি রাঘব রায়ের প্রজা আনন্দ তুমি সব কথা আমাদেরকে খুলে বলো আর কিছু লুকিও না আনন্দ আরও বলল যে তাদের কেউ নাকি রক্ষা করতে পারবে না তবু আমি সব শুনতে চাই আনন্দ অল্পক্ষণ চুপ করে রইল তারপর অনেক কথা বলে গেল যার সারমর্ম এই সে বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান তারা ধনী না হলেও গরিব নয় নিমাইবাবু হচ্ছেন তাদের প্রতিবেশী তার মেয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে সে ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলা করত সবাই জানত শ্রীমতীর সঙ্গে এই বছরেই তার বিয়ে হবে নিমাইবাবু নিজেও এতদিন ধরে শ্রীমতীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য সাধ্য সাধনা করে আসছিলেন কিন্তু হঠাৎ সব কিছু শেষ হয়ে যায় যখন জমিদার রাঘব রায় সুন্দরী শ্রীমতীকে বিয়ে করতে চায় এদিকে তারা দুজন দুজনকে ভালোবাসে তাকে হারাতে হবে বলেই মনের দুঃখে নির্জনে এসে বসে আছে সে আর গায়ে ফিরবে না সন্ন্যাসী সবিস্ময় বলে উঠল রাঘব রায় তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর আর তিন স্ত্রী বর্তমান রবীন বেশ বিস্মিত হল সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে বললেন তুমি রাঘব রায়কে চেনো নাকি হ্যাঁ ভালোই চিনি বটে ও বেটা নিশ্চয়ই মেয়েটির বাবাকে ভয় দেখিয়েছে অথবা টাকার লোভ দেখিয়েছে রবীন নিজের মনে খানিক্ষণ শিস দিলেন তারপর হঠাৎ শিস থামিয়ে বললেন আনন্দ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো এ বিয়ে হবে না রঘুনাথপুরে আজ ভারী ধুমধাম সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদার বাড়ি আলোর মালা পড়ে যেন পলাতক অন্ধকারকে উপহাস করতে লাগল চারিদিকে উৎসবের আভাস বাড়ির অঙ্গনে ছোটাছুটি করছে রঙিন কাপড় চাদর পরা দাসদাসি 
কুমার রুদ্রনারায়ণ আজ এখানে এসেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বরযাত্রী রূপে রাজপথের কোথাও মলিন কাপড় পরা গরিব নেই পাছে রুদ্রনারায়ণের সুখী চোখের বালি হয় সেই ভয়ে রাঘব রায়ের হুকুমে বরকন্দাজরা নির্মশ্রেণীর সমস্ত লোককে নজরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে আজ এখানে থাকবে শুধু আলো আর হাসি নাচ আর গান রং আর ছন্দ পঞ্চাশ বছরের বর তিন স্ত্রীর আচল ছেড়ে ষোলো বছরের বউকে বিয়ে করতে চলেছে এর থেকে আর আনন্দের কি বা হতে পারে বরের শোভাযাত্রার সঙ্গে দেখা গেল মহান্ত রামগিরি আর তার গেরুয়া পড়া শিষ্যদের তারা বোধ হয় এসেছেন বরবউকে আশীর্বাদ করতে রং সঙ্গে পোশাক পরলে আতর মেখে ফুলের মালা গলায় ঝোলালে এবং চুলে ভুরুতে গোঁফে কলক মাখলেই ছোঁড়া সাজা চলে ঠিকই কিন্তু দুষ্ট বিধা তার চক্রান্তে বরের গাল দুটি তুবড়ে গিয়েছে কিন্তু মুখে তার মন মাতানো একটা মৃদু হাসি ফুটে রয়েছে এমন দেখন হাসি বর দেখবার সৌভাগ্য কজনেরই আর হয় বরের সেই পোশাক মালা চুল আর হাসির বাহার দেখে রঘুনাথপুরের রাজপথের দুপাশে যত বাড়ির যত জানালার কুলবধু উকিঝুকি মারছিল সবাই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল রঘুনাথপুরের কুকুর বিড়াল কাকচিলরা হয়তো সেদিন হেসেছিল কিন্তু সে হাসি তো আর মানুষ চেনে না সঠিক সময়ে পাত্র সভাস্ত হল কোনের বাপের মনের ভেতরে কি হচ্ছিল তা বাইরের কেউ জানতে পারল না কিন্তু তিনি মুখে খুব হাসছিলেন হাসবেন নাই বা কেন তার হাসাই তো উচিত বরের বন্ধু দেশের রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং তার অতিথি হয়েছেন এটাই কি তার কম ভাগ্যের কথা রুদ্রনারায়ণ ভারিক কি চালে কোনের বাপকে ডেকে বললেন ওহে নিমায় তোমার বরাত খুব ভালো হে রঘুনাথপুরের জমিদার বাড়ি আর রাজবাড়ি একই কথা তোমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়ল লগ্ন হয়েছে এইবারে পাত্রকে ছাদনতলায় নিয়ে যাও বলতে বলতে এক ছোকরার হাত ধরে একটা ছিপছিপে লোক ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই রুদ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন এই যে সেই তীরন্দাজ তিন করি না 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 তিন করি নয় রবি ডাকাত তার কাঁধে আজ ধনুক নেই দেখে তিনি একটু আশ্বস্ত হলেন রামগিরির বুক গুরুগুরু করতে লাগল রাঘব রায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু রবিন আবার চিৎকার করে বললেন মহান্ত মহারাজা হুকুম দিয়েছেন পাত্রকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাও যাও না হে আনন্দ ছাদনাতলায় যাও না এত লজ্জা কিসের বাবু বলেই তিনি ছোকরাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন সবের মানে কি রবিন হাত জোর করে বললেন হুজুর আর যে আনন্দর সঙ্গে শ্রীমতির বিয়ে পাত্রকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাও শ্রীমতির সঙ্গে বিয়ে হবে জমিদার রাঘব রায়ের কে তোমাকে এখানে আনন্দকে আনতে বললে রবিন আবার রুদ্র নারায়ণের দিকে ফিরে হাত জুড়ে বললেন হুজুর এ কি রকম অন্যায় কথা বিচার করে দেখুন একজন তিনবারের পর চারবার বিয়ে করার সুযোগ পাবে আর একজন একবারও পাবে না আর রাঘব রায় এখানে কেন ওর ছাদনাতলা তো শ্মশান ঘাট হুকুম দেন তো ওকে সেখানেই নিয়ে যাই সবার নানা দিক থেকে পঞ্চাশ ষাট জন লোক উচ্চস্বরে একসঙ্গে হেসে উঠল রাঘব রায় মুখ লাল করে বলল ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র রবি ডাকাতের ষড়যন্ত্র সেপাই শাস্ত্রীরা এক পা এগোনোর আগেই দেখা গেল নানান দিকের অন্তরাল থেকে দলে দলে অস্ত্রধারী লোক ছুটে এসে রবিনের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে রুদ্রনারায়ণ অসহায়ের মতো চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সবার কোন দিকটা বেশি নিরাপদ নিমাই কাঁদো কাঁদো মুখে কাতর স্বরে বলল রবিনবাবু আমি নিতান্তই গরিব মানুষ গরিবের ওপর দয়া করুন এই বিবাহ সবাই রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবেন না হঠাৎ এমন সময় পেছন থেকে একটা গম্ভীর স্বর জাগল না আমি যখন আছি তখন এখানে কখনো রক্ত গঙ্গা বইবে না রবিন সবিস্ময় ফিরে দেখলেন সেই তরবারিধারী সন্ন্যাসীর দীর্ঘ মূর্তি একেবারে সভার মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল রুদ্রনারায়ণ হুমকি দিয়ে বললেন তুমি আবার কে হে বাপু 
এখানে বড় মুরব্বি আনা করতে এলে যে আমি তুমিও আমাকে চিনতে পারছ না বলতে বলতে তিনি মাথার পাগড়ি আর পরচুলার গুপদারি খুলে ফেললেন সভার সমস্ত লোক এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো চমৎকৃত হয়ে তারপরে চিৎকার জাগলো জয়ধ্বনীয় বিস্ময় কোলাহল বন্ধ হওয়ার পর রাজা ইন্দ্রদমন বললেন রুদ্র নারায়ণ তোমার জন্যে আমি দুঃখিত তোমার অবিচারে অত্যাচারে সারা দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে সুদূর তীর্থক্ষেত্রেও আমার কানে গিয়ে সে কথা পৌঁছেছিল আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু সচক্ষে সমস্ত দেখবার জন্যে আজ আমি ছদ্মবেশে দেশে ফিরে এসেছি তোমার নামে একটা অভিযোগ মিথ্যা নয় মহারাজ মহারাজ আমায় ক্ষমা করুন আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ আমায় ক্ষমা করুন ক্ষমা ক্ষমার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আর মহান্ত রামগিরি জমিদার রাঘব রায় কুমার রুদ্র নারায়ণের অধপতনের প্রধান কারণই হচ্ছ তোমরা দুজন তোদের কারুর কোনো কথাই আর শুনতে চাই না রুদ্র নারায়ণ রামগিরি রাঘব রায় তোমাদের তিনজনকেই নির্বাসন দণ্ড দিলুম কাল সকালে তোমরা যদি আমার রাজ্যের মধ্যে থাকো তাহলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে যাও এখনই আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যাও তিন মূর্তি একসঙ্গে সবার ভেতর থেকে সুরসুরি করে বেরিয়ে গেল কনের বাপের দিকে ফিরে ইন্দ্রদমন বললেন নিমাহি লগ্নের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় আনন্দকে নিয়ে বিবাহের স্থানে যাও আজ আমি নিজে উপস্থিত থেকে বরবধূকে আশীর্বাদ করব আনন্দকে এখন মূর্তিমান আনন্দের মতোই দেখাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার সমস্ত নিরানন্দ রবিন এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রদমনের সমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মহারাজ মহারাজ চিনতে পারিনি ক্ষমা করুন আমার উপরে কি আদেশ প্রভু ভালো কাজই করো আর মন্দ কাজই করো তুমি হচ্ছ ডাকাত স্বীকার করছি শাস্তি দিন তোমাকে এই শাস্তি দিলুম তুমি আর কখনো ডাকাতি করতে পারবে না মহারাজ রাজ্যে যদি শাসন কর্তা থাকেন রক্ষক যদি ভক্ষক না হন তাহলে আমার ডাকাতি করবার প্রয়োজন কি সাধু রবিন সাধু তোমার কথা আমি মনে রাখব এরপর কালের নিয়মে সুন্দরবনের মানুষ বাঘেরা যেন কোথায় হারিয়ে গেল কেমন লাগলো আজকের গল্প আজকের গল্পে গল্প পাঠিয়েছিলাম আমি বরেন বিভিন্ন চরিত্রে প্রদীপ্ত সৌরিন মলয় সুমন সৌভিক শুভদীপ ইভান এবং সুরজ আবহ নির্মাণ এবং পর্ব পরিকল্পনায় প্রীতম সমবেত কণ্ঠে টিম এসো গল্প করি আজকের গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল এসো গল্প করিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে দিন যাতে প্রত্যেকটি গল্পের আপডেট সবচেয়ে প্রথম আসে আপনার কাছে আজকে এই পর্যন্তই শুভরাত্রি ভালো থাকবেন এবং সকলকে ভালো রাখবেন
Looking for the answer